ओके अच्छा लास्ट क्लस देखल जस्ट जेको एक डेट क्लिक कर धर ओ डेटर एगेंस्टे किस एक सेट करा जाए धर हमें दिल कोचिंग देवर पर एखे सामथिंग सामथिंग किस एक दिल देवर पर जो हिट करी तक ये एड हो जा ठीक ना अथवा बार बार क्लिक कर लो सेम जिन एड हो तो ये आस्ते आस्ते किस संयोजन करी जमन जो हमें क्लिक करब से क्लिक करब तक हमसे एगो सब चले जावा उचित ना कि होते ये क्षेत्र क्या भाव करब ये क्षेत्र करते गांधी सबमिट करते सबमिट करते कथाय सबमिट करते हेजे हाँ नोट फर्म डट अन सबमिट तो अन सबमिटे कि हम सब किस सेव करते से, ओके तो ये एक नामे किस एक ठीक ना तो मानी हमें बुझी हे कि जे एलिमेंट नहीं क्ज करते तो ये यूज कर इ डट प्रिभेंट डिफल्ट तो इर साथे और एक फांगशन आई डट रिसेट हाँ तो रिसेटर क्या हे जदि ये एलिमेंट जो फर्म हो रिसेट जेटा कर फर्मर मध्य जोगुल्ला तुम्हार डेटा आ सबग डेटा के रिसेट कर दे तो क्ज करार कथा देखी तर क्ज करना तो रिलोड दिल रिलोड ना दी क्ज करना जावा स्क्रिप्ट नतून कर लोड होना तो नवर पर हमें आब क्लिक कर लिखे क्लिक कर लाइटल धर किस एक लिखल दिल टेस्ट और डिस्क्रिपने धर दिल सामथिंग देवर पर मैं हिट करी देखो ये नहीं देखी इन्सपेक्टे को भूल आना कन्सोले की एरर आटे चेक करी अच्छा देखो इ डट रिसेट हे कि फांगशन ना तो ये देखी सरसर एखान कल कर देखी नोट फर्म दिए क्या करा नोट फर्म डट रिसेट ओके रिसेट अच्छा नोट फर्म दिए क्या करते से इ डट रिसेट क्ज करबा हाँ एक क्ज कर इ डट टार्गेट डट रिसेट दिए ठीक है टार्गेट डट रिसेट कारण हम रिसेट फांगशन हे इ मध्य सरसर नहीं आ कथाय इ डट टार्गेटर मध्य जानने देखे प्रति एलिमेंट इ मानी हे कि एक अबजेक्ट रिटार्न कर तरह मध्य टार्गेट थे टार्गेटर मध्य हे एलिमेंटर अबजेक्टगुलो थे जार कारण हे किए गले सब किस पा ओके बुझा गया डिलेट कर डिलेट करते गल तैरिटन तैरि करते हैं सेल ना धरना नतुन एक टीडी तैरि कर लाटन थकलो बाटन तैरि करी एखे कारण बाटन तैरि कथाय डेटा तैरि कथा शो डेटा नाम फांगशन आखिर ये रो गो तैरि करते ठीक है तो अभी धरो सहजर जो एखे एक बाटन तैरि कर लो टन हाँ तो बाटनर मध्य हमें दिए दिल हे कि डिलेट ओके और बुटिस्टर किस क्लस यूज करते जैसे सहजे ये एक मैं डिजाइन हो जाए क्लस दिल क्लस मध्य धरो बाटन थक दें हे बाटन थक एस एम और एक दिल हे कि बाटन डेन्जार ओके तो ये जो करेंगे एक फ्री ते बाटन देवे हाँ ग्लिर दिल देखो जो एखे एक बाटन चले आससे एक बाटन एखे चले आससे तो फर्म का देखने जैगा हाँ चाहिए ये एक बड़ो कर ले जगह एक रकम हलो एन ये बाटन टाते क्लिक कर ले करते इंटरक्टिव करते हैं जख एटे क्लिक करब तक एक इवेंट चालू है तो एन जे जिसगल फलो करी से देख ये बाटनगुल प्रथम नाई एगू कख डायनिकाली हे देखो जो नतुन का डेटा क्रिएट करब तक हे बाटनगुल तैरि ठीक है नतुन एक बाटन की तैरिए त्रिश दिए किस डेटा तैरि करी त्रिस तारीखर जो तक देखो ओ त्रिस तारीखर जो कि एक नतून कर डेटा तैरि ता नतून कर डेटा जख ही तैरि तक ही करते जोगुल बाटन डेन्जार आज जोगुल डिलेट बाटन आबगल जो हमें इवेंट क्रिएट करते हैं तो धरो आप डिलेट बाटनगुल्लो आज है डिलेट बाटनगुल्ते एक क्लस नाम दीची क्लस नाम दिल हमें तुम्हार डिलेट डेटा डिलेट 
ডেটা ওকে তো দেওয়ার পর যেটা হবে যতগুলো বাটনই এখন আমি ক্রিয়েট করব সবগুলোর সাথে ওই ডিলিট ডেটা নামে একটা ক্লাস ক্রিয়েট হবে হ্যাঁ দেখো আমি হয়তো ক্রিয়েট না করলেও হবে আমি যখন এখান থেকে সিলেক্ট করব যে কোনো একটা বাটনকে তখন দেখব কি এখানে একটা তোমার কি বলা যায় এটাকে ওই ক্লাসটা এখানে অ্যাটাচ হয়ে গেছে একটু ছোট করে নিচ্ছি দেখো এই যে এখানে দেখছো ডিলেট ডেটা নামে কি আছে একটা ক্লাস আছে তো ওই যে ক্লাসটা আছে ওই ক্লাসের মধ্যে আমরা কি করতে চাই এখন ডিলেট ইভেন্টটা অ্যাড করতে চাই ঠিক আছে তো ডিলেট ইভেন্টটা কখনো অ্যাড হবে যখন হচ্ছে শো ডেটাটা শো ডেটা ফাংশানটা এই যে দেখো নোট লিস্টের মধ্যে এসটিএমএলটাকে পুশ করবে ওকে তো আমরা যেটা করি এখানে ধরো হচ্ছে একটা ফাংশান তৈরি করি নতুন ফাংশান এই ফাংশানের নাম হবে হচ্ছে কি ধরো এরকম দিতে পারো তুমি অ্যাক্টিভেট ডিলেট বাটন ঠিক আছে আমি ফাংশান দিলাম ফাংশান হচ্ছে কি অ্যাক্টিভেট ডিলিট বাটনস হ্যাঁ তুমি তোমার মতো যে কোনো নাম দিতে পারো আমি এরকম একটা নাম দিলাম তো এই সে কি করবে ফার্স্টে যতগুলো এই যে ডিলেট বাটন মানে ডিলেট ডেটা বাটন আছে সবগুলো এখানে বাটন ক্রিয়েট করে দিই হ্যাঁ এটা হয়তো রিডেবেল হবে আর একটু তো এই সবগুলো বাটনকে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তো আমরা লেট নিলাম হচ্ছে এরকম নিলাম লেট বাটনস হ্যাঁ তো বাটনস এখানে হচ্ছে কি ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর অল হবে হ্যাঁ তো কোয়েরি সিলেক্টর অল যেটা করে সে হচ্ছে ওই ক্লাসের নাম দিয়ে অথবা যে আইডিটা আমি এখানে বলে দিব হ্যাঁ এটা এখানে ক্লাস দেওয়া যায় আইডি দেওয়া যায় অথবা যে কোনো একটা এসটিএমএল এর যে কোনো একটা ট্যাগের নাম দেওয়া যায় সে যেটা করে পুরো ডকুমেন্টে যতগুলো ওই এলিমেন্টটা আছে বা ওই ক্লাসটা বা আইডিটা আছে সবগুলোকে সে কি করে রিটার্ন করে বা হচ্ছে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে রাখবে দেন আমরা যদি এখান থেকে দেখি ধরো আমি দিলাম হচ্ছে লগ বাটনস তো লক বাটন দিলে যেটা হবে সে আমাকে সবগুলো বাটনের লিস্ট এখানে দেখাবে কিন্তু কখন দেখাবে যখন আমি ফাংশানটাকে কল করব তো ফাংশানটাকে কল করব কোথায় যখন এই যে বাটনগুলো আমার ক্রিয়েট হবে তারপরে দেখো এখানে ফল লুপের মাধ্যমে সবগুলো বাটন ক্রিয়েট হলো বাটন না মূলত হচ্ছে ফুল রোটাই ক্রিয়েট হলো হওয়ার পর নোট লিস্টের মধ্যে আমরা কি করছি ওই রোটাকে অ্যাপেন্ড করছি ওকে দেওয়ার পর আমরা যদি এই ফাংশানটাকে কল করি তখন হচ্ছে এই ফাংশানটা অ্যাক্টিভেট হবে হ্যাঁ এখন দেখো আমরা যদি রিলোড দেই তখন এখানে সবগুলো বাটনের একটা লিস্ট দেখাবে রিলোড দিলাম দেখো যতগুলো বাটন আছে এখানে যতগুলো বাটন আছে সবগুলো বাটন এখানে দেখাচ্ছে এবং তুমি যদি এখান থেকে সবগুলো বাটন দেখতে চাও ধরো যে কোনো বাটনে যদি আমি ক্লিক করি দেখো যে বাটনে আমি ক্লিক করবো ওই বাটনটা এখান থেকে কী হবে তার সিরিয়াল অনুযায়ী দেখাবে বুঝে গেছে বাটন লিস্ট পাওয়া যাওয়ার বিষয়টা বোঝা গেছে ওকে তাহলে আসো এই বাটনগুলো আছে কি আমার একটা অ্যারেতে আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এই টাইপের অ্যারেগুলোকে যে কোনো অ্যারে এটা এটা দিয়ে রান করা যায় সেটা হচ্ছে ফর অফ ফর অফ তো ফর অফ যেটা করে সে হচ্ছে একটু সহজ আর কি সে প্রথমে জাস্ট হচ্ছে পুরো অ্যারেটাকে স্ক্যান করে বা হচ্ছে আমরা বলতে পারি ইটারেশন করে আর কি হ্যাঁ তো আমরা কাকে দিয়ে এটার আমরা ধরো হচ্ছে একটা সিঙ্গেল বাটন হিসেবে নিলাম যে প্রতিটা সিঙ্গেল বাটন হচ্ছে কি একটা বাটন হিসেবে আসবে আর কোন অ্যারে থেকে আসবে সেটা তুমি বলে দিবা তাহলে যেটা করবে বাটনসের মধ্যে সে যতগুলো এলিমেন্ট পাবে সে সবগুলোকে একবার একবার করে এটাকে বলা যাচ্ছে ইটার ইটারেট করবে আর কি বলছে একবার একবার করে স্ক্যান করবে ওকে সহজভাবে এখন দেখো আমি যদি এখান থেকে লক করি যে লক লক করলাম না ধরো হচ্ছে আমি দিলাম এখানে যেহেতু বাটনটা হচ্ছে কি এক একটা সিঙ্গেল বাটন হ্যাঁ মানে এই বাটনসের মধ্যে হচ্ছে অনেকগুলো বাটন ছিল আর এখানে লুপ চালানোর মাধ্যমে যেটা হয়েছে আমরা সবগুলো বাটনকে একটা একটা করে বাটনের মধ্যে নিয়ে নিলাম ওকে তো আমরা এই যে একটা বাটন আছে এই বাটনের মধ্যে একটা ইভেন্ট অ্যাড করব ওকে অ্যাড করবো হচ্ছে কী দিয়ে অন ক্লিক অন ক্লিক হ্যাঁ তো অন ক্লিক ইকুয়াল ফাংশান ওকে দিলাম ফাংশান দেন একটা ই দিতে হবে দেন আমি যেটা করব জাস্ট হচ্ছে ইটাকে আমি প্রিন্ট করব ওকে যখন আমি বাটনে ক্লিক করব তখন কি হবে জাস্ট ইটা আমার প্রিন্ট হবে যা আসলে আমি কাকে প্রিন্ট করতে চাইছি সেটা আমি দেখতে চাই ই ওকে এখন দেখো আমি রিলোড দিলাম তো রিলোড দেওয়ার পর দেখো আমি যখন ক্লিক করব আচ্ছা লগ ইজ নট ডিফাইন্ড এটা হবে কনসোল ডট লগ সেভ হয় না আমি আবার রিলোড দিতে হবে এখন দেখো আমি যে বাটনে ক্লিক করতেছি ওই বাটনটার দেখো ইনফরমেশন এখানে চলে আসবে 
দেখো আমি যখন এক্সপ্যান্ড করি এখান থেকে তুমি টার্গেটে চলে যাবে হ্যাঁ ই মানি তো সে অনেক কিছু রিটার্ন করছে দেখছো এই অনেকগুলো রিটার্নের মাঝে একটা টার্গেট দেখতে পারবা যে টার্গেটটা তুমি যখন হোভার করবা তখন তুমি দেখতে পারবা যে তুমি কোন বাটনটাকে ক্লিক করছো দেখছো আমি এখন এই বাটনটাতে ক্লিক করছিলাম এই টার্গেটে যদি আমি মাউস নিই তখন আমাকে ওই বাটনটা শো করবে ওকে তার মানে হচ্ছে কি আমি যে কোনো বাটনের মধ্যে ইভেন্ট ক্রিয়েট করতে পারছি ওকে এখন এই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের একটা ডেটা লাগবে অথবা কিছু একটা নিতে হবে যার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো ডেটাটাকে ডিলিট করতে পারবো ধরো আমরা যে আমাদের যে অ্যারেটা আছে ওই অ্যারেটা কোথায় আছে এটা আছে অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে নাকি আমরা লোকাল স্টোরেজের মধ্যে সবগুলো ডেটা সেভ করে রাখতেছিলাম তো দেখো আমরা এখান থেকে যাই লোকাল অ্যাপে যাই তো অ্যাপে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা যাবো কোথায় এখানে তো গেলাম একটু বড় করে নিচ্ছি বড় করে যদি আমরা এটাকে বড় করি আচ্ছা এই রকম সাইজে নিয়ে আসি দেখো কনসোলটা অফ রাখলাম দেখো এখানে সবগুলো ডেটা আছে ঠিক না তো সবগুলো ডেটার একটা পজিশন আছে না এখানে জিরো থেকে কত পর্যন্ত টেন পর্যন্ত ঠিক না তো ইটারেটার যেটা করে সে হচ্ছে জাস্ট আমাদের আইটেমগুলোকে রিটার্ন করে সে হচ্ছে এই ইন্ডেক্সটাকে সে রিটার্ন করে না ঠিক আছে ধরো তুমি যদি এখন এই রিটার্নটাকে বা হচ্ছে এই ইন্ডেক্সটাকে পাইতে মানে এটাকে দুইভাবে ডিলেট করা যায় একটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ধরে যেটা আমরা জানি যে এর থেকে ইন্ডেক্স ধরে কী করা যায় যে কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করা যায় আর আরেকটা হচ্ছে কি ধরো যে কোনো একটা কী ধরে রিমুভ করা যায় যেটা আমরা একটু পরে দেখবো ওকে তারপরে তো হচ্ছে কি এই যে একটা পজিশন আছে জিরো থেকে টেন হ্যাঁ এই যে কোনো একটা পজিশন ধরে আমরা কী চাই ধরো আমি যে যে ইন্ডেক্সে ক্লিক করব ওই ইন্ডেক্সটাকে আমি ডিলিট করতে চাই তো এই ইন্ডেক্সটা তো আমাকে কোথাও সেভ করে রাখতে হবে বা হচ্ছে একটা ট্র্যাক রাখতে হবে যে আসলে কততম বাটনে আমি ক্লিক করতেছি হ্যাঁ তো এটার জন্য সহজ যেটা করা যায় আর কি সেটা হচ্ছে তুমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিবো বা হচ্ছে আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল নিবো তাহলে হচ্ছে আমরা নিলাম হচ্ছে আই ইকুয়াল জিরো যেহেতু অ্যারে জিরো থেকে শুরু হয় হ্যাঁ আর এই যে একটা বাটন আছে এই বাটনের মধ্যে আমরা একটা ডেটা নিব হ্যাঁ তো ডেটাটা কি ডেটা হচ্ছে যে কোনো এলিমেন্টের যে কোনো এস টি এম এল এলিমেন্টে একটা ডেটা সেট নামে অ্যাট্রিবিউট থাকে যে ডেটা সেটের মধ্যে যে কোনো ইউজার তার কাস্টম ডেটা রাখতে পারে ধরো আমরা এখানে রাখলাম হচ্ছে ইন্ডেক্স ওকে তো ইন্ডেক্স ইকুয়াল আমাদের কি রাখতে হবে ওই যে একটা আই আমাদের আছে ওই আয়ের পজিশনটাকে আমরা এখানে ইনক্রিমেন্ট করব ওকে তো আমরা জাস্ট দেখব কিভাবে এটা কাজ করে আমি দিলাম হচ্ছে আই প্লাস প্লাস তো এখানে যেটা হবে তার হচ্ছে আমার এখানে যদি দশটা আইটেম থাকে সে জিরো থেকে প্রতিটা আইটেমের জন্য বা প্রতিটা বাটনের জন্য সে কি করবে ওখানে ওই পজিশনটাকে ইনক্রিমেন্ট করতে থাকবে যার ফলে হচ্ছে কি বাটনের মধ্যে আমরা এই ইন্ডেক্সটা পাবো তো আমরা একটু প্রমাণ দেখতে চাই যে আসলে হচ্ছে কি না না হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে কি না তো রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার পর তো আমরা এখন এলিমেন্টে চলে আসি এখানে এলিমেন্টে ক্লিক করলে সবগুলো বাটন একটু চেক করব যে আসলে বাটনের মধ্যে কি কি আছে দেখো এই বাটনের মধ্যে দেখো ডেটা ইন্ডেক্স হচ্ছে কি জিরো পরটা যদি আমরা ক্লিক করি ডেটা ইন্ডেক্স পাবো ওয়ান এই দেখো ডেটা ইন্ডেক্স কত ওয়ান তার মানে হচ্ছে কি যে আমরা একটা ইন্ডেক্স সেট করতেছি ডেটা নামে ওই ইন্ডেক্সটা হচ্ছে কি প্রাথমিকভাবে আমরা যে কোনো বাটনের মধ্যে সেট করতে পারতেছি এখন হচ্ছে আমি যখন এই ডিলেট বাটনে ক্লিক করব তখন আমার ওই ইন্ডেক্সটা জানা দরকার যে আসলে কত তুমি ইন্ডেক্সের বাটনে আমি ক্লিক করছে তো এখন দেখো আমরা যদি এই এই বাটনটাতে চলে আসি এখানে তা আমি যদি লিখি লগ আবার ইটাকে প্রিন্ট করতেছি হ্যাঁ কারণ ই এর যে টার্গেটটা আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে তা আমি রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার পর দেখো আমি যদি ডিলেটে ক্লিক করি এখন আমাকে ফুল অবজেক্টটা রিটার্ন করলো ওকে করার পর আমরা এখান থেকে কোথায় যাব টার্গেটে তো টার্গেটে গেলাম টার্গেট হচ্ছে এখানে তো টার্গেটে যাওয়ার পর এখানে দেখবার ডেটা সেট নামে আর একটা কী আছে আমাদের প্রপার্টি আছে ওকে তা আমরা একটু নিচের দিকে যাই স্কল করে ডেটা সেট এই যে দেখো ডেটা সেট হ্যাঁ তো ডেটা সেটে দেখো এই ইন্ডেক্স নামে প্রপার্টিটা পাওয়া গেছে আচ্ছা তাহলে এই ডেটা সেটটাকে আমরা দেখব কিভাবে তাহলে ই ডট ওই সিরিয়ালটা মেনটেন করতে হবে ই ডট টার্গেট ডট হচ্ছে কি ডেটা সেট এই ডেটা সেটের মধ্যে কি আছে আইডি আছে তাহলে যেটা করবে আমি যে বাটনে ক্লিক করব ওই বাটনের মানে আমরা এখানে যেভাবে এক্সপ্যান্ড করছি সে ওই সিরিয়ালটাই মেনটেন করে ই মানি হচ্ছে ফুল তার মধ্যে কি আছে টার্গেট আছে তার মধ্যে ডেটা সেট আছে এই ডেটা সেটের মধ্যে কি আছে ইন্ডেক্স আছে সেমভাবে তুমি যদি আরও কিছু প্রপার্টি অ্যাড করো ধরো আইডি অ্যাড করলা নেম অ্যাড করলা অথবা হচ্ছে 
ইমেজ অ্যাড করলা আরও অনেকগুলো ইনফরমেশান তুমি ডেটা দিয়ে দিয়ে অ্যাড করতে পারবা জাস্ট হচ্ছে ডেটা হাইপেন দিয়ে কি তোমার ওই প্রপার্টির নামটা তুমি দিলেই পাবা এখন দেখো যদি আমরা রিলোড দেই ধরো রিলোড দিলাম তখন যেটা হবে আনডিফাইন্ড আসতেছে না আচ্ছা এখানে আইডি না এটা হবে হচ্ছে ইন্ডেক্স ওকে তো ইন্ডেক্স দেওয়ার পর আমি দেখো রিলোড দেই ওকে রিলোড দিলাম দেখেন এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ইন্ডেক্স পাওয়া গেছে আচ্ছা ইন্ডেক্স যদি পাওয়া যায় তাহলে ওই ইন্ডেক্স ধরে যে অ্যারের মধ্যে আমাদের ডেটাগুলো আছে ওই ডেটা থেকে কি করতে হবে রিমুভ করতে হবে ওকে তো আমরা সহজের জন্য যেটা করব এই যে ইন্ডেক্সটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলে নিয়ে নিচ্ছি আর কি যাতে পুরোটা বারবার লিখতে না হয় তো আমরা দেখলাম হচ্ছে লেট ইন্ডেক্স ইকুয়াল হচ্ছে কি ই ডট এটা ওকে এখন আমাদের সবগুলো নোট আছে কোথায় এই যে নোট লিস্ট নোট লিস্ট না এই যে এখানে যে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি আর কি দেখো আমরা যেটাতে সবসময় প্রিন্ট করে থাকি অথবা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে শো ডাটা কোথায় শো ডাটা শো ডাটা শো ডাটা দেখো শো ডাটা কী করতেছি আমরা হচ্ছে সেভড ডেটা নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ওই যে আমাদের লোকাল স্টোরেজ থেকে নোটগুলো নিচ্ছি হ্যাঁ নেওয়ার পর এটাকে আমরা নর্মাল যে অ্যারে আছে সেখানে আমরা কনভার্ট করতেছি তো কনভার্ট করার পরে আমরা ওইটা নিয়ে আমরা কাজ করছি তো এখন যেটা করব আমরা এটাকে ফার্স্টে নিব তারা হচ্ছে এই সেভ ডেটাটাকে আমরা নিলাম বা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ থেকে আমরা প্রথমে সবগুলো নোটকে ফেচ করলাম ফেচ করার পর যেহেতু সেভ ডেটা মানে কি আমার সবগুলো নোটের লিস্ট হ্যাঁ তা আমি লিখবো সেভ ডেটা ডট কি হবে বলো তো সেভ ডেটা ডট স্প্লাইস হ্যাঁ স্প্লাইস হচ্ছে আমরা দেখছিলাম যে কোনো একটা ডেটাকে কি করা যায় এই যে কোনো একটা ইন্ডেক্স থেকে ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমরা রিমুভ করতে পারি হ্যাঁ তো শো ডেটা যেহেতু একটা অ্যারে ওই অ্যারে থেকে আমরা এখানে বলে দিব যে স্প্লাইস হচ্ছে কত এই যে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স মিনস হচ্ছে ওই পজিশন থেকে আমি একটা পজিশনকে কি করতে চাই ডিলিট করতে চাই ওকে এটা হচ্ছে তার ফরম্যাট হ্যাঁ স্প্লাইস যেটা করে তার হচ্ছে সেভ ডেটা থেকে ওই যে ইন্ডেক্সটা আমি বলে দিলাম ওই ইন্ডেক্স থেকে সে কি করবে একটা পজিশনকে ডিলিট করে দিব তো ডিলিট করার পরে কি করবে সে হচ্ছে এই যে ফুল যে শো ডেটার যে একটা ফাংশান আছে সেই ফাংশানটাকে আবার কর আবার কল করবে এতে যেটা হবে যখন নতুন একটা ডেটা ডিলিট হবে দেন ওই ডেটাটা আবার কি হয়ে যাবে আমার এই রেন্ডার হবে আর কি হ্যাঁ তো এখানে যেটা হচ্ছে আমি ডেটা ডিলিট করতেছি ঠিক আছে কিন্তু আমি লোকাল স্টোরেজ থেকে ডিলিট করতেছি না আমি করতেছি কোথা থেকে একটা ভেরিয়েবল থেকে তার আমার যেটা করতে হবে ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে ডেটাগুলো আছে ওই ডেটাগুলোকে আবার লোকাল স্টোরেজে সেট করতে হবে তাহলে যেটা করব আর একটু আমাকে কাজ করতে হবে এই যে এখানে যে যে লোকাল স্টোরেজ সেট আইটেম করলাম এই কাজটা আমাকে এখানে আরেকবার করে দিতে হবে কাজটা একটু হয়তো ঝামেলা হইতে পারে বাট আমি আরেকবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি ওকে আমি আবার বলি সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা তো বোঝা গেছে নাকি কিভাবে আমি ইন্ডেক্সটা পেলাম বা হচ্ছে ওই অ্যারের পজিশন পাওয়ার ব্যাপারটা বোঝা গেছে বা বুঝছো কিনা ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করলাম যেহেতু আমাদের সবগুলো ডেটা কোথায় আছে লোকাল স্টোরেজে আছে হ্যাঁ তা আমরা লোকাল স্টোরেজ থেকে নিয়ে একটা ভেরিয়েবলে রাখলাম দেন ওই ভেরিয়েবল থেকে ওই পজিশনটাকে ডিলিট করলাম ওকে ফাইন করার পর আমি তো ভেরিয়েবল থেকে রিটার্ন করছি মানে ডিলিট করছি আমি কি লোকাল স্টোরেজ থেকে ডিলিট করছি করি নাই কিন্তু তাহলে ওই যে ডেটাটা আমি এডিট করলাম ওই এডিট ডেটাটাই আমি আবার লোকাল স্টোরেজে সেট করে দিলাম ক্লিয়ার মানে আমি লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটা নিয়ে ওইটাকে এডিট করলাম আবার ওই লোকাল স্টোরেজ ডেটাটাকে কি করলাম রিপ্লেস করে দিলাম বুঝে গেছে আচ্ছা রিপ্লেস করার পরে আমি যে শো ডেটার নামে যে ফাংশানটা আছে ওই ফাংশানটাকে আবার কল করলাম তো শো ডেটার কাজ কি শো ডেটা হচ্ছে জাস্ট আমার ডেটাগুলোকে ওই টেবিলের মধ্যে প্রিন্ট করে দিবে এবং সর্বশেষ হচ্ছে কি ওই যে অ্যাক্টিভ ডিলের যে বাটনগুলো আছে সেগুলোকে আবার অ্যাক্টিভ করে দিবে বুঝে গেছে কারণ হচ্ছে আমি তো ওই সবগুলো বাটনকে ডিলিট করে দিচ্ছি এই যে ইনার স্টেমের মানে হচ্ছে আগে যতগুলো ইভেন্ট ছিল সব বাদ নতুন করে সে কি করবে নতুন স্টেমের বা হচ্ছে নতুন অনেকগুলো নোট লিস্ট সে ওই স্টেমের মধ্যে রাখবে বা হচ্ছে ওই আইডিয়ার মধ্যে রাখবে তো যেহেতু সবগুলো ডেটা নতুন যার কারণে আগের ডিলেট যে আমরা ইভেন্টগুলো কাজ করেছিলাম সেগুলো নিয়ে আর সে কাজ করবে না তো 
তো আমাদেরকে কি করতে হবে নতুন করে আবার ডিলেট বাটনটাকে রিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে তো এখন আমরা যদি আবার রিলোড দেই দেখো এখন হচ্ছে কি আসলো সব কিছু ওকে এখন আমাদের তিরিশে যদি ক্লিক করি তিরিশ নাই হ্যাঁ দেখো এবার আমি ডিলিট করতে করতে একসময় কী হয়ে যাবে সব কিছু কমে যাবে এটা ক্লিয়ার আচ্ছা স্প্লাইসটা মেবি ক্লিয়ার না হ্যাঁ স্প্লাইসটা কীভাবে কাজ করে আমি বলি ধরো আমার কাছে আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম লেট এয়ার আর হ্যাঁ ইকুয়াল হচ্ছে আমার কাছে ধরো তিনটা আইটেম আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ওকে এখন তুমি এখান থেকে কোন পজিশন থেকে কোন পজিশন ডিলিট করতে চাও আমাকে বলো ধরো তুমি একটা কোনো পজিশন ডিলিট করতে চাও বলো তো কোন পজিশন তুমি ডিলিট করতে চাও ছয়ের পজিশন কত বলো দেখা যাচ্ছে টু হ্যাঁ ধরো আমি টু পজিশনকে ডিলিট করতে চাই তাহলে জিনিসটা হবে এরকম এয়ার আর ডট স্প্লাইস হ্যাঁ স্প্লাইস দিয়ে আমি বলে দিব টু কমা ওয়ান এর মানে হচ্ছে কি ওই দুই নম্বর পজিশন থেকে একটা এলিমেন্ট তুমি ডিলিট করো তাহলে সে যেটা করবো শুধুমাত্র দুই নম্বর এলিমেন্টটাকে সে ডিলিট করে দিবে বুঝে গেছে এখন দেখো আমি যদি এয়ার আরটাকে প্রিন্ট করতে চাই দেখবা স্প্লাইস না জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করি দেখো এখন কিন্তু ছয় নেই বুঝে গেছে এখন ধরো যে এই আটের পজিশন কত থ্রি একে এখন ধরো আমি তিন নম্বর পজিশন থেকে একটাকে ডিলিট করতে চাই ওকে ওই পজিশন ডিলিট হয়ে গেছে এখন যে আমি এয়ার আরকে প্রিন্ট করি দেখো আটকে আছে এখন নাই তাহলে ডিলিটের কাজটা বোঝা গেছে মানে স্প্লাইসটা কীভাবে কাজ করে ওই সেম কাজটা আমরা এখানে করছি যেহেতু আমাদের যত ডেটা আছে সবগুলো আমরা কোথায় রাখছি একটা অ্যারেতে রাখছি ওই অ্যারেটাকে আমরা স্ট্রিং করে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে রাখলাম দেন এখানে ওই কাজটাকে রিপিট করলাম আর কি হ্যাঁ লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটা নিলাম ওই ডেটাটাকে আমরা মডিফাই করলাম মিনস হচ্ছে আমরা ডিলিট করতে পারি এডিট করতে পারি দেন ওই ডেটাটাকে আমরা কি করলাম ওই যেহেতু এটাকে একটু মডিফাই করা হয়ে গেছে আবার সেটাকে লোকাল স্টোরেজে আপডেট করে দিলাম মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম ওকে ডিলিট ক্লিয়ার ডিলিট ক্লিয়ার আচ্ছা দেখতেছি মোটামুটি না আচ্ছা এরপর আসো যদি ডিলিট ক্লিয়ার হয় আরেকটা কাজ দেখায় সেটা হচ্ছে ধরো আমার কাছে কয়েকটা ডেটের জিনিস পাই থাকতে পারে বা নোট থাকতে পারে ঠিক না বা এমন হইতে পারে যে আমার কাছে অন্যান্য মাসেরও নোট আছে আচ্ছা এখানে ডিলিটটা হয় নাই কেন সব তো চলে আসছে আবার দেখে সব আবার চলে আসছে কিন্তু হ্যাঁ রিমুভ হয় নাই আমরা একটু দেখি কেন রিমুভ হয় নাই নোটস শো ডেটা ওকে ফাইন সেট আইটেম নোটস নোটস আচ্ছা আরেকবার একটু দেখি হ্যাঁ আমরা অ্যাপ্লিকেশন থেকে একটু চেক করি যে আসলে ডিলিট হচ্ছে কিনা তাহলে এই রোডটা ধরতে পারবো আর কি সহজে ধরো আমাদের এখানে ডিলিট আছে ডেটা আছে কয়টা বারোটা তো আমরা এখান থেকে কয়েকটা ডিলিট করে দিলাম আচ্ছা ডিলিট তো হচ্ছে ডিলিট তো হচ্ছে এই যে ডিলিট ডেটা আছে আর কয়টা রিলোড দিলে একটাই ডেটা আছে হ্যাঁ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যদি রিলোড দেই তাও একটাই আছে সমস্যা নয় ধরো নতুন একটা ডেটা আমরা অ্যাড করলাম না ঠিক আছে সমস্যা নয় কোনো একটা কারণে তো গোলমাল হইতে পারে নট শিওর আচ্ছা আর একটা ডেটা অ্যাড করি ওয়েট আচ্ছা এটা কারণটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে বের করি এখান থেকে কি আছে দেখো আমরা অন সাবমিটে যেটা করতেছি সে হচ্ছে নোটসের মধ্যে প্রতিবার হচ্ছে কি করে ওই ডেটাটাকে পুশ করে হ্যাঁ কারণ নোটস প্রথমবার যে ডেটাগুলো নিছে সে কিন্তু ওইগুলোকে আর মুছে নাই হ্যাঁ তা আমরা যেটা করবো নেটস নোটসটা উপরে না নিয়ে নোটস থেকে নিচে দিয়ে দিতে ওকে এখন আর ভুল হবে না তাহলে যেটা হবে যখন সেভ হবে সে নতুন নতুন করে কি করবে ওই লোকাল স্টোরেজ থেকে যেটা নিয়ে নিবে ওকে আচ্ছা একটু শুধু চেঞ্জ করতে হবে তাহলে হবে আর জিনিসটা বলি আমরা তো যখন প্রতিবার ডেটা সাবমিট করতেছি হ্যাঁ 
তখন হচ্ছে আমরা যে নোটসের মধ্যে কিন্তু মূলত সাবমিট করতেছি হ্যাঁ তো নোটস কিন্তু প্রথমবার যে আপডেট হয়েছে সে কিন্তু আর প্রতিবার আপডেট হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমরা যখন ফাংশানটা কল করতেছি তখন নোটসটাই হচ্ছে কি তার কাছে আপডেটেড তো যার কারণে যে প্রথমবার যে দুটো অ্যারে তার মধ্যে ছিল বা হচ্ছে কয়েকটা আইটেম তার মধ্যে ছিল ওই আইটেমগুলোই তার মধ্যে রয়ে গেছে সে আর সেগুলোই কী করতে পারে নাই ভুলতে পারে নাই এখন দেখো যদি আমরা নতুন করে ইনসার্ট করতে চাই দেখবো যে আর ওই ভুলটা এখন আর হবে না বা হচ্ছে ওই বাঘটা এখন আর থাকবে না ওকে রিমুভ করে দিলাম দেখো তিনটা আইটেম রিমুভ করলাম এখন আর ডেটা নাই দেন ওকে দেখো এখন যদি একটাই আছে ঠিক আছে ডিলিট করে দিলে হচ্ছে কি ওইটা চলে যাবে তো এটা দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমরা ওখানে একটা কন্ডিশন দিচ্ছিলাম যদি একের বেশি হয় তখন হচ্ছে ডেটা দেখাবে তো আমরা এটা ঠিক করে ফেলতে পারি দেখো আমরা শোডার এটা একটা কন্ডিশন দিয়েছিলাম শোডারটা হচ্ছে দেখো শোডারটা কখন হবে যখন হচ্ছে শোডারটায়ের তোমার লিস্টটা একের চেয়ে বেশি হবে হ্যাঁ বা হচ্ছে শূন্য এর চেয়ে বড় হবে হ্যাঁ তো আমরা এলসে বলে দিই যে যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে সব কিছু ফাঁকা হয়ে যাবে মানে একটা অ্যাপ দেখতে সহজ আর কি কিন্তু সবগুলো অ্যাপে দেখবা যে প্রচুর কাজ একটু থাকে তো আমরা এতটুকু একটু কপি করি কপি করে ধরো পরে ঠিক ফিক্স করে দিচ্ছি তো ফিক্স করা লাগবে না শুধু এই এতটুকু কপি করি কপি করে এর মধ্যে হচ্ছে আমি একটা ফাঁকা এই টিয়ারটা নিয়ে নিব আর ভিতর থেকে যে জিনিসগুলো ছিল এগুলো আমরা মুছে দিতে পারি অথবা ইকুয়াল আমি যদি ফাঁকা করে দিই তাহলে চলবো যে আমার আর কোনো কি নাই কোনো ডেটা নাই আর আমরা এখানে শুধু লিখে দিই যে টিয়ার এখন দেখো যদি আমরা রিলোড দিই যদি কোনো ডেটা না থাকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এখানে দেখা যাবে হচ্ছে কি দেয়ার ইজ নো ডেটা টু শো আবার দেখো যখন আমি কোনো ডেটা অ্যাড করব তখন হচ্ছে কি এটা আসতেছে দেখেন আবার যখন ক্লিক করব দেয়ার ইজ নো ডেটা টু শো বুঝে গেছে প্রথমবার রিমুভ হয় নাই কেন রুম রিমুভ হয় মানে রিমুভ হয়েছে কিন্তু আমার ডমটা আপডেট হয় নাই হ্যাঁ যে আমার ডকুমেন্টটা কী হয় নাই আপডেট হয় নাই কেন হয় নাই কারণ আমরা কন্ডিশন দিয়ে দিছি দেখো ইফ সেভ ডেটা মানে হচ্ছে সেভ ডেটার মধ্যে যদি শূন্য এর চেয়ে বেশি ডেটা থাকে আর কি হ্যাঁ যদি মিনিমাম একটা ডেটা থাকে তাহলে হচ্ছে যে ডমটা আপডেট হবে কিন্তু যদি না থাকে ধরো কোনো ডেটাই নেই তাহলে কি হবে এটা কিন্তু আমরা বলে দিই নাই যার কারণে আমাদেরকে পরবর্তীতে এটা বলে দিতে হয়েছে আচ্ছা আজকে আর কিছু দেখাতে যাচ্ছি না এতটুকু বুঝে গেছে তো শুধু ডিলিটের কাজটা একটু দেখো আজকে ঠিক আছে ওকে তাহলে আগের কাজের সাথে ছোট একটা কাজ দিই তুমি একটু করবা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে তুমি চেষ্টা করবা যে এখানে একটা ইনপুট ফিল্ড বানাবা হ্যাঁ ইনপুট ফিল্ড বানায় ধরো তুমি এখানে সার্চ দিবা আটাইশ তাহলে হচ্ছে আটাইশ মে দিয়ে যতগুলো মানে আটাইশ তারিখের যত ডেটা আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে তাহলে তিরিশ মেতে তো আমার অনেকগুলো ডেটা থাকতেই পারে ঠিক না অথবা অন্যান্য মাসেরও থাকতে পারে একটু চিন্তা করবো যে করতে পারো কি না ওকে নেক্সট পরীক্ষা কবে আচ্ছা যদি সময় হয় তাহলে তুমি একটা জিনিসটা চেষ্টা করবা যে তুমি ধরো এখানে একটা ইনপুট ফিল্ড বানাবা যেমন এখানে যেরকম ইনপুট দেওয়া যায় আর কি সেম রকম একটা ইনপুট ফিল্ড বানাবা এখানে বানায় এখানে ধরো থার্টিন মে লিখে সার্চ দিবা থার্টিন মে লিখে সার্চ দিলে ধরো এখানে থার্টিন মে ডেটাগুলোই শুধুমাত্র এখানে দেখাবে বুঝে গেছে চেষ্টা করো দেখি চিন্তা করো যে আসে কিনা ঠিক আছে আর যেটা নিয়ে কাজ করব যে ফাংশানটা নিয়ে সেটা হচ্ছে ফিল্টার হ্যাঁ উত্তরটাও বলে দিলাম ফিল্টার নিয়ে কাজ করলে সেম কাজটা করতে পারবো অ্যারে ফিল্টার নিয়ে আমি করে দিব তারপর চেষ্টা করে দেখবা যে আসলে করতে পারো কি না ওকে আটকাই গেলে তো নক দিবা সমস্যা নেই আমি আসি ওকে তাহলে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো আল্লাহ হাফেজ